Hello everyone, welcome to in your Kaka's English School and the same English School. So, we learned today class 7 and the subject science. In the class, we learn one chapter. Which chapter is there? The living world and the adaptation and the classification. In the previous class, we learn more about our living world. Upon Purvicha class, we learn more about our living आपले सृष्टी बदल सजीवा बदल खूब आशी माहिती में उल्लिया है पन या वर्गा मधे मंजे सातवीं या वर्गा मधे आपन तेजा मधे अनुकूलन का आया है कि मतलब तो वर्गीकरण कैसे किया लाया है सजीव सृष्टि से ही आपन पाना रहो सो लेट्स सी डी एडाप्टेशन एंड डी क्लासिफिकेशन इन डी क्लासिफिकेशन देर आर टू टाइप दोन क्लासिफिकेशन मुझे दोन वर्गीकरण के लिए लेते हैं क्या के लिए लेते हैं दोन वर्गीकरण प्लांट मतलब अनुकूलन कसा है आने से एनिमल मतलब जो अनुकूलन है तो कसा है ये अपन यहाँ पाठ मतलब बनना रहता है फर्स्ट वी सी एडाप्टेशन इन द प्लांट सो ओके सो फर्स्ट वी लीव इन व्हाट डिफरेंस वे इन द डाइवर्सिटी अपनी सजीव सृष्टि मध्य डिफरेंट टाइप्स है तर कैसे डिफरेंट टाइप्स है वी सी अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स इज फाउंड ऑन द अर्थ सम प्लांट्स हैव अ कलरफुल फ्लावर्स सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर सम आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया सम एंड द वाटर ओके सम प्लांट्स आर फाउंड ओनली ऑफ स्नो विद द मंजे अपन प्लांट्स से वर्गीकरण करत असताना वी आर सी सम प्लांट्स इन द डेजर्ट एरिया वी आर सी सम प्लांट इन एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन देयर मंजे अपन प्लांट्स अपन क्यों वनस्पति से ही अपन बगता स्था ना कहीं वनस्पति डेजर्ट एरिया मंजे वालोंटी प्रदेश आते तात कहीं वनस्पति कुटे तात पाने में देता कहीं वनस्पति कुटे तात जमीनी ओर तात क्यों दूसरी कड़ा अपन जितना लाउट होते जाते तो तेज़ जाते अनुकूलन क्यों देता वार्ड होता है व्यवस्थित पने रहो उसको तो कारण जगह जिस स्टोर करने जिस क्षमता है पानी तीते चमदे जास्ता सी थोड़ा क्या दापन जो वाइल्ड एनिमल है तो जंगल में दिया डरता आने जो पेट है तो आपला आपले सब बहुत आ डरता थोड़ा पोलार मुझे जो द्रुवीय प्रदेश है तीते वेगे प्लान आस्ता कि वहाँ पानी में दे आपन अदा ग्रेजुअल चेंजेस एकर इन द बॉडी पार्ट एंड आल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग सच चेंजेस आर कॉल्ड द एडाप्टेशन म्हणजे काय प्राणी जीवन जगत असताना प्राण्यांचे किंवा वनस्पतींचे जीवन जगत असताना कालानुरूप म्हणजे ज्या ठिकाणी ते आहेत त्या ठिकाणचं वातावरणामध्ये त्यांना राहण्यासाठी त्यांच्या शरीरामध्ये त्यांच्या अवयवामध्ये झालेला बदल यालाच आपण काय म्हणतो एडाप्टेशन किंवा अनुकूलन असं म्हणतो for example, in the jemini, the jemini is in the jemini. The jemini is suitable for the jemini. The jemini is suitable for the jemini. The jemini is suitable for the jemini. So, we can do it. So, we can do it. In the body, we can do it. So, we can do it. So, we can do it. Adaptation in the plant. Means, one is not the jemini. What do we do? One is not the jemini. So, let's see. One chart given here. Observe and complete the chart. Include other plants from your own region. Manjus camel le. Ye take dilale plant, habitat, types of root, characteristics of leaves, and characteristics of stem. Manjus kya dilale hai? Ek hadi plant liye hai se tu mala. Plants na aur hi lag. For example, the lotus dilale hai. To kuta order to. Isse habitat manjus thikan kuta lai tese. Aquatic manjus to kya hai? Jalchar plant, jalchar plant hai. Types of root. Isse root kaise aaye? Tap root aaye ka fibrous root aaye. तो थोड़ा कहते हैं जो फाइबरस रूट आए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स, मतलब तेजे लीव्स का साइड वैक्सी लेयर, मतलब कैसे स्मूथ आए, कि वहाँ तेजो पानी रात नहीं, तो स्मूथ आए, पानी पटकन और बूंद तेजो और उन जाता, आता तेजे स्टीम चेक आए विशिष्ट आए, हेल्प एंड फ्लेक्सिबल, तेजे स्टीम कैसे आए, so let's see adaptation in the adaptation in the aquatic plant. अत आप लोग क्या बोल रहे हैं? Adapt aquatic मंच का है जलीय वनस्पति, जलीय वनस्पति, 
कि जलचर वनस्पति आपक्वाटिक प्लांट पे वनस्पति अपन अपना सभोता विजिट वेरियस वॉटर बॉडी सच एज अ रिवर ब्रूक पाउंड लेक इन अवर सराउंडिंग वॉट डिफरस डू वी ऑब्जर्व बिट्वीन टेरिस्ट्रीयल एंड द एक्वाटिक प्लांट आता अपने सराउंडिंग सभोता भागा मे ऑब्जर्वेशन कर प्लांट मे जे पानी प्लांट मे का डिफरस बोलो अपन जमीनी जे प्लांट है तो कस पानी खूब अस पानी तरी तथा स्टेबल फ्लावर्स फूल लिप्स वगैरह आते खराब हो जमीनी खूब थोड़ा जारी पानी जाते का होता सुखा लगता है ना सुरुआत होती पे का होता लेट्स सी सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर फैमिली रोटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वॉटर बॉडीज देर स्टीम्स आर सबमेज वाइल्ड लीव्स आर फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस हाउ यूर सम प्लांट्स आर एंटायरली अफ्लोट देअर रूट्स आर नॉट एंचोर इन द सॉइल वनस्पति कशा मुड़ी खोल पर माथी फोल पकड़े फूल वर पसरले वनस्पति मुकट पररंगत दोन प्रकार एक्वाटिक प्लांट से कहीं वनस्पति मुला जी है पूर्ण जमीनी खोल वीपेस जाऊन माती जिसे वालू आते तिथ पकड़े स्टीम पानी पानी फूल कुट आता पैर तरंगत दुसरी मे जे का वनस्पति मुलाम फूल कि जे पान है सर्व कस पानी तरंगत मुकट तरंगत दुसर दिल्ली है द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड द स्टीम मेनी एक्वाटिक प्लांट्स आर कवर्ड विथ द वैक्सी लेयर लीव्स सम एक्वाटिक प्लांट्स आर थीन एंड स्लेंडर लाइक अ रिबीन दे शेप हेल्प देम टू विथ स्टैंड फास्ट करंट ऑफ वॉटर एयर स्पेसेस इन स्टीम आर पेटोस एंड एक्वाटिक प्लांट्स आर यूज फ्लू फ्लोटिंग इन द वॉटर का है तेजी जी पानी पान मे वनस्पति की पान कशा का ही वनस्पति की पानी रिबिनी सारे कि जरी पानी प्रवाह जास्त प्रेसर ने जरी आला तो तिथे रहने स्टेबल आता मे फिक्सेबल आता तिथे तन तान धरन रहू शकत दुसरी गोष्टे जे स्टीम आत जे एक्वाटिक प्लावर वनस्पति जो स्टीम आता अभी पोकर छिद्रे आता एयर तो एयर जा जो हवेनुसार फ्लोटिंग पानी फ्लोटिंग करना ते हेल्प कशा कुछ वनस्पति में एक्वाटिक वॉटर लिखे है कि आप लोटस है इज एक्जाम्पल ऑफ द एक्वाटिक प्लांट सो यूज अवर ब्रेन पावर ओके यूज अवर ब्रेन पावर वाई डज वॉटर प्रिकल ऑफ लोटस लीवेज अपन एखे लोटस तो लीव है कमला जे पान है तो चार पानी का रहते नहीं का रहते नहीं कारण जी लीव्स है कश है वैक्सीन है जो मऊ है तेज पानी खूब का टिकन रहते हैं थे जारी टाक मोत्या सारे दिशा पानी लगे ओरंग खाली जता का कारण जो सर्फेस मऊ आज नाउ वी सी एडप्टेशन इन द एक्वाटिक प्लांट आई विल गिव द टू एक्जाम्पल्स ऑफ द एक्वाटिक प्लांट विच आर द लोटस एंड द वॉटर लिप ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एडप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट वालवंटी वनस्पति कि वालवंटी प्रदेश वनस्पति प्रदेश वनस्पति ओके वालवंटी प्रदेश वनस्पति ये अपन मनू शको डेजर्ट एडप्टेशन हो गए सो लेट सी टेक अ टू पोटेड प्लांट वन इज द कैक्टस आता अपने का दोन अ प्लांट घे का निवड़ुंग कैक्टस निवड़ुंग दुसर पॉट मे का अपन जे रोज गुलाबाच कि एनी प्लांट कुछ लिया निवड़ुंगा एक प्लांट घे दुसरा अपन कुछ लिया घे जैसे खूब अे पान प्लांट घे का सका इन द मॉर्निंग मे क्या कराए एक एखाद फांदी लाइ कर कैरी बैग एक फिट्ट कि थोड़ी सी लूज बांधन ठेवाये निवड़ुंगा झाड़ा पी जे आप प्लांट घे ज्यादा पान खूब है कैरी बैग बन तो दिवस भर कुछ सनलाइट मे बाहर थोड़ा दिवस थोड़ा काल कि चार पांच तासन ऑब्जर्वेशन कर वर्ग मे कस कर ऑब्जर्वेशन कैरी बैग लाड़ा कैरी बैग जा प्रमाण पानी आए पानी जी छोटे छोटे डॉट्स है निवड़ुंगा झाड़ा आ आप जो दुसरे एक प्लांट घर आई एनी वन टेल सो लेट सी हेज द सेम क्वॉंटिटी ऑफ वॉटर कलेक्टेड इन बोथ बैग दोनी बैग्स मे सेम प्रमा सेम क्वांटिटी मे पानी साचले का वापे प्रमाण बाहर पड़ेगा नो 
निवडुंगाचं जे पाणी कॅक्टस जे आहे त्याच्या प्रमाण त्याची जी कॅरी बॅग आहे त्याचं पाणी खूप लेस प्रमाणामध्ये आलेलं असतं बिकॉज ऑफ द कॅक्टस इन द कॅक्टस देर इज अ नो वॉटर नो वॉटर देर इज अ लेस क्वांटिटी वॉटर दॅट्स वाय सो डेजर्ट प्लांट्स आर आयदर लिपलेस ऑर देअर लिव्ह लाईक अ स्मॉल लिडर्स ऑर हॅव बीन मॉडिफाय इन टू द थ्रोन्स ॲज अ रिझल्ट दे लॉस व्हेरी लिटल वॉटर बाय द एवोपरेशन म्हणजे त्यांना पानं असली पानं नाहीच आहेत पण असे जर ते काट्याच्या स्वरूपात असतात आणि त्याच्या पाणी जे बाष्पीभवनाद्वारे जे पाणी बाहेर पडलं जातं पाणी नसल्यामुळे त्याचं पाणी पडत नाही पडलं तरी खूप कमी प्रमाणात असं बाहेर पडलं बाष्पीभवन होण्याचं काम फक्त कुठं असतं ते सूर्यप्रकाशाचं त्याच्या स्टीम मध्ये असतं द स्टीम स्टोरेड वॉटर अँड द फूड अँड द देअर फोर प्लेशी द स्टीम आर ग्रीन ऍज द फोरफाव फोटोसिंथेसिस इन द ऑप्सेस ऑफ लिव्ह देअर रूट they root penetrate deep into the soil some roots spread away into the soil the search of the water and food manje jhad nudunga cha cactus la there is no leaf that's why the photosynthesis process in when when happened in the stem cactus stem manje jhad nudunga cha jhadala pan nasya mo je prakash sanslan chi kriya hote ti kuta hote nudunga jhad cha ti je stem asta manje te je khod asta ti to hote त्यामुळे त्याचं स्टेट जे जी स्टीम आहे ती खोड आहे कसं दिसतं आपल्याला मांसाला आणि ताजी तवाने दिसतं असं हिरवं दिसतं कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल असतं ते प्रकाश वर्षाची क्रिया कुठं कसं घडत असते त्याचे जे खोड आहे त्याच्यामध्ये घडत असते आणि कॅक्टस ह्याची मुळा खूप अशा प्रमाणामध्ये सॉईलमध्ये पसरलेत खाली खोलवर आणि स्प्रेड झालेले असतात का कारण ते सर्चिंग वॉटर करत असतात काय करत असतात सर्चिंग वॉटर अँड फूड फॉर द प्लांट म्हणजे काय करतात पाणी शोधतात पाणी पाण्याचं प्रमाण वाढवण्याचं प्रतिशत कमी असतं त्यामुळे त्यांना पाणी शोधण्यासाठी खूप लांबोळ जावं लागतं त्यामुळे त्या त्या लांबोळ त्या बसत असतात पाणी कलेक्ट करून किंवा वॉटर कलेक्ट करून ते वरच्या झाडाला किंवा वरच्या पाठला प्रोव्हाइड करत असतात त्याचं एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे आपण कॅक्टस आणि कॅक्टी दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट सो नेक्स्ट सी विच विच एक्झाम्पल ॲडॅप्टेशन इन द प्लांट ऑफ स्नोवी रिजन स्नोवी म्हणजे काय आता हिमप्रदेशातील हिमप्रदेशातील ऍडॅप्टेशन म्हणजे हिमप्रदेशातील आपण काय बघणार आहोत आता अनुकूलन कसं आहे तिथल्या झाडांचं अनुकूलन तिथल्या वनस्पतीचं अनुकूलन कसं आहे ते आपण बघणार आहोत आता हिमप्रदेश म्हटलं की आपला पटकन काय आठवतो देर इज अ व्हेरी वास स्नोफॉल म्हणजे तिथं काय पडत असतो बर्फ पडत असतो आता बर्फ पडताना तिथली झाडं कसं स्टेबल राहतात वी इन वॉट वे आर स्लोपिंग ब्रँचेस युजफुल टू द प्लांट्स इन द स्नो व्ही रिजन त्याचे जे फांदे आहेत ज्या असा तिरक्या आकारामध्ये जे फांदे असतात लाईक जसं ख्रिसमस ट्री त्या झाडांना ते हिमप्रदेशातील झाडांना कसे हेल्पफुल असतात ते तुम्हाला विचारलेले तर काय हेल्पफुल असतात लेट सी प्लांट ऑफ स्नोवी रिजन्स मायनली इन्क्लूड कोनिफर्स लाईक अ देवदार अँड द पाईन पाईन म्हणजेच तिथं दोन प्रकारचे झाडे आहेत दोन प्रकारचे म्हणजे खूप आहेत तिथं आपल्याला एक्झाम्पल दिलेली आहे दोन देवदार ट्री आणि पाईन ट्री तिथं दोन आहेत त्याची कशा असतात तर त्रिको शंको आकाराचे तिथले झाडे असतात असं झिकझॅक 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 असतात आपण बघितलेलेच आहे देस ट्रीज आर कोनिकल इन द शेप ड्यू देअर स्लोपिंग ब्रँचेस इन द हेवी स्नोफॉल अँड एक्स्ट्रीम कोल्ड इन द देस रिजन देअर कोनिकल शेप प्रिव्हेंट द स्नोफॉल अॅक्युमुलेटिंग ऑन द ट्रीज अँड द थिक बार हेल्प अस द ट्रीज विथ स्टँड द कोल्ड म्हणजे त्याचे जे कोनिकल झाडांचे जे टोका असतात किंवा त्यांचा आकार असतो स्ट्रक्चर ते झाडांना स्टेबल ठेवतात आणि त्याची पानं कशी असतात जाडसर असतात का जाडसर असतात कारण तिथं बर्फ पडत असल्यामुळं ते त्रिकोणी असल्यामुळे त्याच्यावर बर्फ जास्त काळ राहू शकत नाही खाली घसरून पडतो आणि पानं जाड का असतात कारण ते थंडीचं वातावरण असल्यामुळे तिथं ते स्टेबल राहू शकतात त्याचं तट धरून त्या ठिकाणी ते वनस्पती राहू शकतात ते एक्झाम्पल कुठले दिलेत मी डेझर्ट एरियामधले जर पाईन ट्री आहे आणि देवदा ट्री असे शंकू आकाराचे म्हणजे आपण एक्समस ट्री बोलतो ख्रिसमस ट्री बघतो आपण ख्रिसमसला आपण जो सेलिब्रेट करतो त्यावेळेस तो असं त्याच प्रकारची पाईन ट्री आणि देवदा ट्री हे हिमप्रदेशातील ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो सो नेक्स्ट ती ॲडॅप्टेशन नेक्स्ट पॉईंट इज ॲडॅप्टेशन इन द प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रिजन म्हणजे जंगली प्रदेशातील वनस्पतींचं अनुकूलन आता आपण पाहिले जलीय वनस्पतीचं पाहिलं डेझर्ट म्हणजे वाळवंटी प्रदेशातील पाहिले आता आपलं काय बघायचं स्नोवी बर्फाळ प्रदेशातील हिमप्रदेशातील पाहिलेले नंतर आपलं काय जंगलातील वनस्पतींचं अनुकूलन किंवा तिथल्या वनस्पती तिथं वन स्टेबल का आहेत ते आपण बघणार होतो अ व्हरायटी ऑफ प्लांट ट्री श्रब्स अँड हर्ब्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट देज प्लांट कम्प्लेट अमाऊंग स्टीम सेल फॉर द सनलाईट हेज ट्रीज ग्रो टॉल अँड गेट सनलाईट अँड द क्लाइंबर्स अँड वाईन्स ग्रो टू ग्रेट हाईट द सनलाईट म्हणजे तिथं वनस खूप प्रकारचे वनस्पती आहेत त्याच्यामध्ये श्रब्स आहेत ट्रीज आहेत हर्स क्रिपर्स क्लाइंबर्स अशा भरपूर प्रकारच्या वनस्पती कुठं आढतात फॉरेस्टमध्ये आतात तिथं सनलाईट घेण्यासाठी त्या 
त्या मनस्पती काय लागलेली असते स्पर्धा लागलेली असते आपल्या मध्ये स्पर्धा लागते की नाही आता मी पुढे जाईल आता शर्यत लागली कशी पळण्याची शर्यत लागली तू पुढे जातोस का मी पुढे जाते अशी स्पर्धा आपल्यामध्ये लागली तर जंगलामधली झाडामध्ये स्पर्धा लागलेली असते कशाची मला सूर्यप्रकाश मिळवण्याची आता जंगलामध्ये खूप दाट दाट प्रकारची वनस्पती असतात आता मला सर मला सर लाईट पाहिजे मग त्या झाडाला पण पाहिजे मग त्या झाडाला पाहिजे त्यांच्या त्यांच्यामध्ये ज्या जो जास्त उंच जाईल त्याला सूर्यप्रकाश मिळेल मग आता जे क्लायंबस कसं वर जाणार ना त्याला सपोर्टची गरज असते मग ते क्लायंबस काय करणार जे झाड उंच आहे त्याचा सपोर्ट घेऊन काय करणार सनलाईट मिळवण्यासाठी ते पण त्या झाडावर किंवा तिथंपर्यंत पोहोचू आणि सनलाईट घेणार म्हणजेच आपण म्हणण्यासारखं उदाहरण देण्यासारखं आहे ना झाडामध्ये स्पर्धा लागते म्हणजे आपल्यामध्ये पण लागते आपण पण सजीव आहे आणि झाडं पण सजीव असते मग ते पण स्पर्धेच्या युगामध्ये खूप पुढे असं सनलाईट जाऊन घेतात Spring like the train rail on the steep of some example of the climbs and the adaptation. Anupulna madhe, je climbers hai, je ki khub war pane pasrat nai, pane tiyan titliya vata unhoz tiyan madhe kaya hoto badal gaur nai ton, te jowda zhaad unse gele, te jowda zhaad unse zhaou par enta ni tili sunlight kaya kata observe kuru gita. Madhe te madhe kutla udharan dae cha apna ta, apna mango tree gheto, kima pine tree gheto, kima vada cha zhaad hai, pimpala cha zhaad hai, ashe bharpura ashe manaspati, chota chota apna raan tura sa lamun to, खूप छोट्या ही तितक्याच वाढतात मोठ्या ही तितक्याच वाढतात म्हणजे खूप उंच जातात त्याही तितक्याच वाढलेल्या असतात कुठल्या एरियामध्ये फॉरेस्ट म्हणजे जंगली प्रदेशातील अनुकूलन आता आपण पाहिलेलं आहे पण विचार द नेक्स्ट टॉपिक ऍडॅप्टेशन इन द ग्रासलँड प्लांट म्हणजेच काय गवताळ प्रदेशातील अनुकूलन आता फॉरेस्ट आणि ग्रासलँड मध्ये थोडासा फरक आहे का कारण फॉरेस्टची झाडं कशी उंच उंच जातात ग्रास म्हणजे काय गवत जे की ऍज कम्पेअर टू फॉरेस्ट याच्यामध्ये थोडस कमी असतं ग्रास म्हणलं की ओळखायचं की त्याच्या जंगलापेक्षा थोडासा खालचा बघ ऍडॅप्टेशन इन द ग्रासलँड प्लॅन गवता प्रदेशातील वनस्पतीचं ऍडॅप्टेशन अनुकूलन आपण बघायचंय डिवर्स टाईप्स ऑफ द बुशेस अँड ग्रासेस आर फाउंड इन द ग्रासलँड फायबरस रूट ऑफ द ग्रासलँड प्रिव्हेंट सॉईल इरोशन म्हणजेच त्याची आता छोटे झाड गवत छोटे असल्यामुळे काय होतं त्यांचे जे रूट्स आहेत कसे असतात फायबरस म्हणजे तंतुमय असतात आणि ते त्या ठराविक स्पेसिफिक ह्याच्यामध्ये पसरलेले असतात त्याच्यामुळे ते सॉईलचं जे प्रदूषण मातीचं जे प्रदूषण आहे ते रोखण्यासाठी काय करतात मदत करतात कुठल्या गवता प्रदेशाचे जे गवत असतात ते फॉरेस्ट इन द एक्वांट्रियल रिजन आर डेन्स अॅनिमल्स लाईक टायगर एलिफंट्स अँड डिअर कॅन रिमेन हिडन इन द डेस ग्रास ओके हाऊ युअर ग्रासेस इन कोल्ड रिजन आर व्हेरी शॉर्ट लाईक अस अॅनिमल्स रॅबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस वास मेड्यूज आर फाउंड इन द हिली रिजन ऍज वेल ऍज इन द प्लांट आता गवता प्रदेश आपण दोन पार्टिशन केलेले आहेत कसं प्रकारचं खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे थोड्या झाडापेक्षा कमी पण छोट्या गवतापेक्षा थोडंसं मोठं अशा प्रमाणात त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे जे मोठे गवता असतात ते त्याच्यामध्ये कुठल्या अॅनिमल्स लपणार किंवा त्याचं त्याचे सर्व त्या गवतामध्ये कुठल्या अॅनिमल्स सर्व येत करणार जे टायगर आहे पेडेटस म्हणजे शिकारी अॅनिमल्स त्याच्यामध्ये ते लपून राहणार कारण ते आकाराने मोठे असतात त्यातलं गवत पण त्यांना लपण्यासाठी आणि त्यांना राहण्यासाठी ते योग्य असतं कुठले लॉयन आहे टायगर आहे परत जे फॉक्स म्हणतो आपण हे जे जिराप आहे हे अॅनिमल कुठं राहणार जे मोठे मोठे गवत आहे तिथे त्यांना लपण्यासाठी पण चांगली जागा असते त्यामुळे ते मोठे जिथं गवत असतात म्हणजे त्यांचं जे थंड असतं मोठं असतं दमट वातावरणामध्ये ते स्टेबल म्हणजे तिथं सर्वाईव्हल करत आणि त्याच्यापेक्षा छोटं गवत जे की आपले छोटे छोटे अॅनिमल्स असतात फक्त टायगरच्या कम्पॅरिझनमध्ये छोटे असतात पण इन्सेक्टच्या प्रमाणामध्ये ते मोठे असतात मग ते कुठले अॅनिमल्स आहेत रॅबिट आहे डिअर आहे म्हणून फॉक्स म्हणतो आपण त्याला असे भरपूर जे आपण वाईल्ड डॉग असे म्हणतो वाईल्ड कॅट असे म्हणतो हे कुठं राहणार आहे अॅनिमल्स जिथं थोड्या प्रमाणात गवत आहे त्यांना लपण्या मी फक्त लपून बसू शकतो वाईल्ड कॅट लपून बसू शकतो रॅबिट लपून बसू शकतो अशा गवतामध्ये ते काय करणार सर्वाईव्ह करणार म्हणजे गवता प्रदेशात दोन्ही प्रकारचे अॅनिमल्स आढळतात कुठले कुठले आढळतात वाईल्ड अॅनिमल जे की प्रेडेटर असतात म्हणजे शिकारी असतात आणि जे भक्षक असतात ते सुद्धा दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आतात म्हणजे मोठ्या गवतामध्ये मोठे अॅनिमल म्हणजे शिकारी आणि इकडं पण शिकारी असतात पण ते जास्त प्रमाणात मांसाहारी नसतात आता आपण पाहिलेलं आहे ग्रासलँड ऍडॅप्टेशन इन द ग्रासलँड प्लॅन सो वी सी वॉट द नेक्स्ट टॉपिक आता इथं काय म्हणलेलं आहे ऑब्झर्व अँड डिस्कस म्हणलेलं आहे ऑब्झर्व अँड द नोट डाऊन इन द ऍडॅप्टेशन इन द पार्ट ऑफ प्लांट लाईक अ पोटॅटो ग्राउंडनट या वॉटर ॲलो ॲकिन्सा कॅरोट ऑनियन बीट बिटर गार्ड ग्रेप पॉईंट इटीसी अँड अदर प्लांट इन अवर सराउंडिंग म्हणजे तुमच्या जे सभोवताले तुम्ही झाडं बघता त्याचं प्रत्येकाचं ऑब्झर्वेशन करा हर्ब्स आहे आपल्या घरी काय आता गुलाबाचं झाड आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करा की बिस्कसचं आहे जास्वंदीचं आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करा किंवा व्हेजिटेबल्स तुम्ही लावलेले आहेत पोटॅटो लावलेला आहे टोमॅटो आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करा वेल लावलेले आहे त्याचं ऑब्झर्वेशन करा म्हणजे प्रत्येक वनस्पतीमध्ये काहीतरी वेगळेपण आ
जास्त असल्यामुळे प्रत्येक वनस्पतीची पाने कशी आहेत हिरवी आहेत फक्त हा एक सारखेपण आहे बाकींचे जे त्यांचे पण स्टीम आहेत रूट्स आहेत लिव्ज आहेत हे पण एक सारखेपण आहेत पण प्रत्येक झाडाची पाने वेगळी आहे त्यांचा आकार वेगळा आहे त्यांचं एक त्यांनी जे प्रोडक्ट निर्माण करतात किंवा जे फ्रूट फ्लावर देतात त्यांचा पण शेप साईज कलर हे सगळं काय डिफरंट हे असं ऑब्झर्वेशन करून तुम्हाला एक छान असा चार्ट बनवायचा आहे फॉर एक्झाम्पल आता मी ही बीज कसं झाडाचं ऑब्झर्वेशन केलं त्याच्यामुळे तुम्हाला काय वेगळेपणा आठवला किंवा तुम्हाला तिथं काय वेगळं दिसतं दुसरं काय करायचं एक व्हेजिटेबल पोटॅटोचं घ्यायचं किंवा टोमॅटोचं घ्यायचं त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय वेगळं दिसतं असं एक छान असं चार्ट बनायचं हॅबिटेट काय त्याचं लिव्हसमध्ये काय वेगळेपणा आहे त्याच्या स्टीममध्ये काय वेगळेपणा हे तुम्हाला सगळे एका चार्टवर बनवायचं ओके सो लेट सी अवर नेक्स्ट टॉपिक विच ऍडॅप्टेशन फॉर इंगेशन ऑफ फूड इन द प्लांट म्हणजेच अन्नग्रहणासाठी वनस्पतीमध्ये झालेले अनुकूल अन्नग्रहणासाठी वनस्पतीमध्ये झालेले अनुकूलन आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत कसं बघायचं आता आपण अन्न ग्रहण करतो की नाही आपण कसं टिकरण करतो मला मोठं व्हायचं आहे किंवा मला आता खूप भूक लागली मला वाढायचं आहे माझी तब्येत मला छान करायची म्हणून मी काय करणार अन्नग्रहण करणार मग वनस्पती कसं काय अन्नग्रहण करतात तुम्हाला माहितच आहे वनस्पती स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतो पण विच फॉर्म इन द लिव्ह फॉर्म सो लेट सी मोस्ट ऑफ द प्लांट आर अन्शुअर इन द ग्राउंड अँड आर द एटोट्रॉफिक हाऊ युअर प्लांट लाईक अ देवदार आर द पॅरेसिटिक द प्लांट बॉडी ऑफ द देवदार कन्स्टीट येलो वाईल्ड लाईक स्टीम इट इज लिपलेस कॅन नॉट परफॉर्म फोटो सिंथेसिस म्हणजेच काय देवदार वक्षाचं लेट एस सी लुक ॲट माय बुक ओके कसटा आता इथं कसलेला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो अमृत वेल पण म्हणतो फक्त ह्याला काय असतात वायर सारखे फक्त स्टीम दिसलेले असतात का दिसलेले असतात ह्याला पानं नाही आहेत मग ह्याच्यामध्ये प्रकाश नोसण्याची जी क्रिया आहे ती होत नाही बिकॉज ऑफ देर इज अ नोली त्याला पानं आहेत का नाही बघा दोऱ्यासारखं दिसायला आलं फक्त दोरे आहेत वायर असल्यासारखं दिसायला हे खालची पानं ही दुसरी वनस्पती आहे हे जे पसरले हे खालचं झाड आहे पानं दिसायला आलं हे दुसरं झाड आहे आणि फक्त येलो कलरचे जे वाद दिसायला आलं हे म्हणजेच काय आपला कसरा म्हणजे अमृत वेल आहे मग याला पानं दिसायला लागतात का आपल्याला पानं नाही येत त्याला मग पानं नाही येत मग त्याच्यामध्ये ते अन्न बनवण्याची क्रिया होणार का नाही होणार मग ते अन्न कसं ग्रहण करणार त्या वनस्पती सजीव आहेत त्यांना अन्नाची गरज आहे मग ते अन्न ग्रहण कसं करणार कसं तयार करणार ते अन्न ते काय करतात दुसरे जे तिथं स्टीम आहे फॉर एक्झाम्पल जो कष्ट आहे तो एखाद्या लिंबाच्या झाडावर किंवा आंब्याच्या झाडावर त्याचा वेल गेलेला आहे म्हणजे ते वायर पसरलेले तो काय करणार त्याच्याकडे एक वैशिष्ट्य असतात एक फीचर आहे त्याच्या जे मुळं आहेत किंवा त्याची जी स्टीम आहे ज्या झाडावर तो पसरला आहे तो वेल त्या झाडाच्या खोडामधून ते जे पोषक तत्व आहे जे पाणी आहे ते अन्न आहे ऑब्झर्व करून घेतात आणि पुढं त्या सगळ्या जे वायर्स आहेत किंवा त्याची जी स्टीम आहे त्यांना ते पूर्ण असतात पाणं तर नाही येत अन्न तर स्वतः बनवू शकत नाही मग करणार काय त्याला तर अन्नाची गरज आहे वाढण्यासाठी मग ते ज्या झाडावर त्याचा वेल स्प्रेड झालेला आहे पसरलेला आहे त्याच्यामधलं जे वॉटर्स मिनरल्स किंवा जे अन्न आहे ते एक पोषक तत्व आहे ते काय करणार त्या झाडामधून ऑब्झर्व करणार आणि झाडांच्या पुढच्या भागांना म्हणजे त्या स्टीमला किंवा त्या वायरला पाठवतो इट हॅज द रूट्स ऑब्झर्विंग न्यूट्रीज फ्रॉम द हॉस्ट प्लांट देज रूट प्रिव्हेंट अप टू द इंडक्टिंग वेसल फ्रॉम द हॉस्ट प्लांट ऑब्झर्व वॉटर अँड फ्रूट मी आताच सांगितलं दुसऱ्या झाडाचं फक्त जे त्यांनी जमा केले ते काय करायचं ऑब्झर्व करून घ्यायचं आणि काय करायचं पुढं पाठवायचं एवढंच काम येते कशाचं कष्टा म्हणजेच अमृत वेलाचं असे भरपूर प्रकारचे वनस्पती आपण फॉरेस्ट किंवा ॲमेझिंगच्या जंगलामध्ये आपण बघू शकतो दुसरं दिलेलं आहे फुंगी आता फुंगी काय काम करते बाबा फुंगी डू नॉट हॅव क्लोरोफिल and cannot perform photosynthesis they obtain food from starchy food stuff like as bhakri bread they have root like fibers and the observation of food manjes kay mhanle fungi manjes kay burshi maiti burshi kashavar yeti burshi apan ghari thod don divsachi bhakri kiwa te khub dusan ti tar rahilili che te jara asa panra ek khar alela asto tela ta apan kay manto burshi ali baka bhakri la asa apan ghari manto किंवा ब्रेड आहे खूप दिवसांनी होते कॅरबेगमध्ये जे आपण त्याला बघितलंच नाही तो पांढरा पदार्थ तयार होतो साईड त्याच्यात जाळी यायलासारखा पांढरा त्याला काय म्हणतो बुरशी बुरशीमध्ये पानं नसल्यामुळं त्याच्यामध्ये ही प्रकाश नसल्याची क्रिया नसते किंवा त्याच्यामध्ये हरिद्रव्य म्हणजे हिरवेपणाही नसतो मग त्याचं अन्न कसं बनवणार एखाद्या पिष्टमय पदार्थ म्हणजे भाकरी आहे ब्रेड आहे किंवा चपाती आहे असे जे पिष्टमय पिठाचे पदार्थ असतात त्याच्यामध्ये ती बुरशी तयार होते त्याच्यामधून तेच अन्न ग्रहण करते बुरशी एक वनस्पतीच आहे ती कुठे येते पिष्टमय पदार्थ जे पिठापासून बनलेले आहेत त्या पदार्थावरती येते आणि त्याच्यामधून त्याचं अन्न ग्रहण करते तिथं ते सर्वाईव्ह करू शकतो आपण घरी गेल्यास ऑब्झर्व करू शकता कुठे करायचं भाकरीवर करायचं चपातीवर जी पांढरा पदार्थ आपण भाकरी खराब झाली ब्रेड खराब झाला आहे वास यायला लागला याच्यावर बुरशी चढली असं आपण एक्झाम्पलमध्ये आपण घरी पण बोलू शकतो दॅट इज अ बुरशी ओके आता नेक्स्ट एक
plant that grow in the soil which is the deficient nitrogen like dorsa manje sundew venus fly trap peaches plant manje ka ata mala plant hai vanaspati hai te vanaspati la survival kiwa motha kiwa healthy hona sathi kay lagta potassium nitrogen and phosphorus je ki mati madhe asto kay asto kutha asto te soil madhe te contain asto te tin hi padat ekhade vanaspati la chan asa healthy hona sathi manje var hona sathi te kay karta helpful asto ma he je plant hai kutle hai ata fly trap manje kay kitak nashak plant tala apan mhanto te kay karta कुठल्या पद्धतीच्या तर ज्या ठिकाणी फक्त नायट्रोजनचं प्रमाण पोटॅशियमचं प्रमाण खूप कमी प्रमाणात म्हणजे लेस नाहीचे त्या प्रमाणात हे प्लांट येतात म्हणजे ते वाढणार का मग ते वाढण्यासाठी किंवा त्यांचं अन्न ग्रहण करण्यासाठी ते कशाचा उपयोग करतात ते काय करतात बघा फुलफिल दे आर नीड फॉर द नायट्रोजन बाय द कन्झ्युमिंग इन्सेक्ट ऍडॅप्टेशन आर सीन देस प्लांट वाय सर्वे टू अॅट्रॅक्ट इन्सेल अँड होल्ड देम कॅप्टिव्ह म्हणजेच काय करतात त्यांना तिथं आता जे पोषक तत्व मातीतून मिळतात प्लांटला तिथे ते झाड जिथं मा नायट्रोजन नाही आहे जिथं ते पोषक तत्व नाही आहे तिथं ते झाडे येतात कुठले जे कीटकनाशक झाडे आहेत तिथं फॉर एक्झाम्पल फ्लाय ट्रॅप आहे विनस आहे ते प्लांट तिथं ते प्रकार ते पोषक तत्व नसल्यामुळे त्यांना वाढीसाठी दुसऱ्या अन्नाची गरज लागते मग ते अन्न कुठून शोधतात ते काय करतात त्यांची जी पानं असतात ते कीटकांना अट्रॅक्ट करून घेण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये असते कीटक जरी शेजारी कुठं फिरत असतात त्यांच्या वर कुठं तरी ते काय करतात त्या पानावर बसण्यासाठी पानं अट्रॅक्ट आणि एखादी चिमट्यासारखी पानं असतात त्यांची ते कीटक त्या चिमट्यावर येऊन बसला ते पानं काय करतात बरोबर त्यांचं सेवन करण्यासाठी तयारच असतात म्हणजे त्यांचं अन्न काय मातीमधून मिळणार थोड्या प्रमाणात लिटल आणि त्यांचं जीवन जे आहे ते कीटकांना पकडून सेवन करण्यामध्येच आहेत म्हणून ते काय करतात झाडं कीटकांना खातात आता आपण ऐकले की आपण जे कीटक बसलं ते पानांना खातात किंवा आळी पान खाते पण हे तर उलट आहे जे कीटक बसतात झाडावर तेच ते पान काय करतात खातात म्हणजे प्रकाश रोजची क्रिया इथं पण होत नाही त्याच्यामध्ये हरिद्रव्य आहे पण प्रकाश रोजची क्रिया होत नाही झाली तरी त्यांचं जे अन्न आहे सेवन करण्याची ते जमिनीतून त्यांना कमी मिळत असल्यामुळे त्यांचं जे जीवन आहे ते सर्वाल कशामध्ये करतात जे इन्सेक्ट आहे जे त्यांच्यावर फ्लाईंग करतात ते त्याला अट्रॅक्ट करून त्यांचं ते सेवन करतात कुठले एक्झाम्पल वी गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ द विनस फ्लॅट्रॅप पिचर प्लांट आहे अँड द सनड्यू प्लांट आहे सो वी सी आता तुम्हाला एक प्रोजेक्ट आहे सो लेट सी माय फ्रेंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट ऍडॅप्टेशन फ्रॉम द वेबसाईट म्हणजे एखाद्या इंटरनेटवरून किंवा कुठल्या दुसऱ्या पुस्तकातून तुम्हाला असे प्लांट ऍडॅप्टेशन म्हणजे काय काय वेगळे पण आहे त्याच्या अनुकूलनामध्ये रूपांतरणामध्ये किती त्याच्या प्रत्येक प्रदेशामध्ये प्रत्येक प्लांटमध्ये काय बदल आहे तो तुम्हाला एका चार्टवर छान असं चार्टवर किंवा वहीवर तुम्ही कलेक्ट करून त्याचं ऑब्झर्वेशन करायचं डेझर्ट एरियामधले प्लांटचं काय ऍडॅप्टेशन आहे किंवा पोला रिजनमध्ये ऍडॅप्टेशन वनस्पतीचं काय हे ऍडॅप्टेशन आहे किंवा आपण अॅक्वाटिकमधलं काय ऍडॅप्टेशन आहे पुन्हा आपण फॉरेस्टमधलं घेतले ग्रासलँड घेतले पुन्हा इंगेशन म्हणजे अन्न तयार करताना किंवा अन्न ग्रहण करताना त्याच्यामध्ये काय क्रिया होतात हे एका छान असे चार्टवर तुम्हाला लिहून काढायचं सो लेट सी अगेन वॉट वी लर्न टुडे ऍडॅप्टेशन इन प्लांट म्हणजे वनस्पतीमधलं आपण काय बघितलं वनस्पतीमधलं कसं अनुकूल होतं किंवा बदल कसा होतो कालारूढ किंवा त्याच्या हवामानावर कसा बदल होतो ते आपण पाहिजे ऍडॅप्टेशन इन द अॅक्वाटिक प्लांट म्हणजे जलीय वनस्पतीमध्ये अनुकूलता का आहेत ते जल पाण्यामध्ये आहेत मग ते तिथंच का आहेत किंवा पाण्यातल्या वनस्पती वर काय येत नाहीत त्याचं आपण पाहिलं त्याचे रूट्स काय असतात त्याचे स्टीम काय असतात त्याचे फुले कसे असतात किंवा ते पाण्यामध्ये वनस्पती आहेत ते खराब कसे होत नाहीत हे पण आपण पाहिलं नेक्स्ट वी सी द ऍडॅप्टेशन इन द डेझर्ट प्लांट आपण हे पण पाहिलं की वाळवंटी प्रदेशामधले जे वनस्पती आहेत ती पाणी नसताना तिथं पाऊस रेनफॉल नसताना इथे खूप असं काळ आपण जसं तिथं स्टेबल राहतात तर का राहतात त्या वनस्पतीमध्ये पाणी स्टोअर करण्याची जी क्षमता आहे ती खूप प्रमाणात असते त्यामुळे ते तिथं राहतात आपण तिथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे कॅक्टस नेक्स्ट वी सी ऍडॅप्टेशन इन द प्लांट्स ऑफ स्नोवी रेजर म्हणजे जे हिम प्रदेशातील म्हणजे ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फा प्रदेशातील जे वनस्पती आहेत खूप बर्फ पडत असताना तिथं स्टेबल का राहतात का राहतात तिथे स्टेबल कारण त्यांचे जे पानं आहेत ते जाडसर असतात त्यांचं शंकू आकाराचं जे पानं आहे त्याच्यामध्ये बर्फ जास्त काळापर्यंत टिकून घसरून खाली पडतो आणि पानं जाड असल्यामुळे तिथं त्या पानाला हिमवृष्टी जास्त प्रमाणात लागत नाही त्यामुळे तिथं ते राहतात आपण याचं काय एक्झाम्पल दिलं सोरी म्हणजे पाईन ट्री दिला किंवा देवदार ट्री दिला नेक्स्ट ऍडॅप्टेशन इन द प्लांट ऑफ फॉरेस्ट जंगलामधील जे झावडस पडते त्यांचं ऍडॅप्टेशन काय तिथं स्पर्धा लागलेली असते कशामध्ये सूर्यप्रकाश मिळवण्यामध्ये त्याच्यामध्ये छोटे झाड आहेत मोठे झाड आहेत जे वेली आहेत त्या सुद्धा झाडांचा आधार घेऊन काय करतात सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी वर केलेले असते दुसरं आपण त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल दिलेले आहेत आंब्याचं झाड असतं किंवा कोकोनट ट्री आहे किंवा पिंपळाचं आहे किंवा वडाचं आहे छोटे छोटे वेल आहेत कारल्याचं आपण घेऊ शकतो दुसरं काय ऍडॅप्टेशन इन द ग्रासलँड प्लांट गवता प्रदेशातील वनस वनस्पतीचं अनुकूलन आपण
डिअर आहे फॉक्स आहे वाईल्ड कॅट आहे वाईल्ड डॉग आहे ते तिथं आढळतात आणि मोठ्या गवता म्हणजे गवता प्रदेशात कुठले आढळतात जिथं दमट वातावरण आहे फॉक्स आहे टायगर आहे लॉयन आहे हे प्राणी तिथं आढळतात म्हणजे जे भक्षक आहेत ते शिकार शिकारी करू शकतात आणि जे भक्षक आहेत छोट्यामध्ये आणि जे शिकार करतात ते मोठ्या गवते लपून बसण्यासाठी त्यांना ते हेल्पफुल असतं देन ॲडॅप्टेशन फॉर द एंगेशन ऑफ द फूड इन फॉर्ड्स म्हणजेच काय अन्नग्रहणासाठी झालेले अनुकूल बदल कशामध्ये वनस्पतीमध्ये आता वन वनस्पती अन्नग्रहण करतात पण काही काही पानाद्वारे करतात सर्व वनस्पती पानाद्वारे करतात पण काही वनस्पती अशा आहेत त्यांना ते पानं नसल्यामुळं ते काय करतात दुसऱ्या वनस्पतीमधून अन्न शोषण घेण्याची क्रिया करतात त्याचा आपण एक्झाम्पल दिलेले आहे कस्ता म्हणजेच अमृतवेर ओके ने द नेक्स्ट वीस इ द फुंगी आपण फुंगी म्हणजे बुरशी पण बघितलेली आहे बुरशी कशा प्रकारे जे आपण पिष्टमय पदार्थावर येते त्या पिष्टमय पदार्था पदार्थापासून त्याचं काय करते अन्नग्रहण करून घेते नंतर आपण काय बघितलेलं आहे कीटकनाशक काय बघितलेलं आहे कीटकनाशक जे प्लांट आहेत फ्लायट्रॅप आहे विनस आहे पिच्चर आहे किंवा ते संडीव आहे हे प्लांट आपण बघितलेले आहेत ते काय करतात कीटकांना अट्रॅक्ट करून घेऊन कीटकांचं सेवन करून आपलं काय करतात जीवन किंवा आपलं ऍडॅप्टेशन त्यांच्यामध्ये घडत असत सो वी सी द ऑल द इम्पॉर्टंट प्लांट इन द ऍडॅप्टेशन इन द प्लांट म्हणजे वनस्पतीमधला जे अनुकूल बदल आहे ते हे पॉइंटवर आपण बघितलेले कव्हर केलेले आहे सो वी लर्न मोर अबाउट वी विचार द होमवर्क टुडेज होमवर्क So I will give the one homework to you. Only one. Make a one chart. Okay. Today's homework. And the next topic. Our next topic is remain. Which topic? We see today adaptation in the plant. Our next topic is adaptation in animals. We see the next part. So write down the homework. Which write down. Write down any five. any five aquatic plant aquatic plant okay and the second question is write down write down any two or three two or three desert plant desert plant so easy homework today okay write down any five aquatic plants manje jaliye ja vanaspati ahet tya paach liye je tumhala नंतर काय दिलेलं आहे राईट डाऊन एनी टू ऑर थ्री डेज म्हणजे वाळवंटी प्रदेशामध्ये ज्या वनस्पती आहेत ते कुठल्याही दोन किंवा तुम्हाला तीन दिवस आहेत सो वी विल सी टुडे ऍडॅप्टेशन इन द प्लांट अँड द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी द ऍडॅप्टेशन इन अॅनिमल थँक्यू व्हेरी मच